こんにちは野菜の日チャンネルです今日は人参をたっぷり入れたキャロットケーキをご紹介します刻んだくるみと三種類のスパイスを入れた甘さ控えめのケーキです焼き上がった後にチーズフロスティングをたっぷり塗って仕上げます最後までぜひご覧くださいまず人参はよく洗って皮ごとすりおろします人参の水分が出ないようにしたいので粗めのすりおろしかフードプロセッサーでみじん切りにしてください人参の水分がたくさん出てしまった時は生地には入れないようにしてください生地の底の方が膨らみにくくなって重く固まりやすくなりますまずボウルに卵を割り入れます。そこにきび砂糖を加えてよく混ぜます。お砂糖は白砂糖や黒砂糖、蜂蜜などお好みのものを加えてください。食用油を加えます。今回はグレープシードオイルを使っています普段お使いの使いやすい油を使ってみてくださいしっかり混ぜると少しとろみがついてきますそこに人参を加えて軽く混ぜます薄力粉とベーキングパウダーを合わせて一緒にふるいながら加えます。カルダモンとクミンとシナモンを小さじ一杯ずつ入れています。数種類のスパイスを組み合わせると香りがいいので気に入っています。スパイスがお好きな方はぜひいろんなスパイスを加えてみてくださいね。もちろん苦手な方は入れなくても大丈夫です最後に粗く刻んだくるみを加えますお好みでレーズンやホワイトチョコレートを加えても美味しいです全体に混ぜ合わせたら紙を敷いた型に流し入れます型に流し入れたら表面を平らにします。すぐに180度に予熱をしたオーブンで30分から40分焼きます。チーズフロスティングを作りますやわらかくしたクリームチーズに粉砂糖を加えてしっかり混ぜ合わせてくださいクリームチーズが硬いと固まりになりやすいので必ず柔らかくしてから粉砂糖を混ぜ込むようにしてください。しっかり混ぜるとこんな風に柔らかいクリーム状になります。30分焼いたら竹串を刺して確認してみてください生地がついてこなければ焼き上がりです型のまま粗熱を取ります
ケーキが冷えたら表面にたっぷりとチーズフロスティングをのせます仕上げにナッツでトッピングをするとコントラストがついておしゃれな感じになりますこれで完成ですくるみがたくさん入ると切り分けるとき少し邪魔になるかもしれませんでもくるみがたっぷり入ったこの食感が好きなんですよねカップで焼くとこんなに可愛らしいキャロットケーキも作れますよ小さなマフィンカップで焼く場合には同じ分量で7、8個に分けてください180度で15分から20分を目安に焼いてください今回使っているパウンド型は容量が 600ml ですお手持ちの型の容量を測って生地を分けてください人参がたっぷり入ってしっとりふわふわのケーキになります甘さはとっても控えめなのでお砂糖の量は調節をしてくださいとっても美味しいのでぜひ作ってみてくださいねここまでご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。